On a tous un jour reçu soit des courriels, des textos ou des téléphones frauduleux, mais comment là, bien démystifier tout ça et savoir qu'est-ce qui est le vrai du faux? C'est de ce qu'on discute là, dans la prochaine chronique de la CEF. Comme à chaque chronique, je reçois la directrice de la CEF, Hélène Guilbeault. Bonjour Hélène! Bonjour! Aujourd'hui, on parle d'un sujet quand même euh, important, hein? parce que même dans les derniers mois, on a vu passer beaucoup ça dans les médias. Il y a une recrudescence de fraude. Alors, euh, et je pense qu'aussi, avec la nouvelle technologie, on est peut-être plus vulnérable à ça. Donc... Euh, oui, bien, en fait, il y a quand même beaucoup, beaucoup de fraudes qui existent présentement. Et les fraudeurs sont de plus en plus efficaces, euh, sont de plus en plus créatifs. Donc, euh, il y a diverses stratégies qui existent. Genre, on est en train de, 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 de chercher à recenser un peu tous les types de fraudes possibles. Puis, on dirait qu'il y, 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 y en a à chaque jour qui sont créés, qui sont de, de, de nouvelles. Donc, vraiment, il faut, euh, faut porter une attention particulière lorsqu'on reçoit des missives, que ce soit des courriels, des appels, des textos, euh, de se poser des questions, hein, parce qu'il y a différentes euh, mmh. possibilités. Donc, on a tous reçu des courriels ou des textos. Euh, ah, ben euh, allez chercher. Euh, de, le gouvernement vous doit de l'argent. Cliquez ici. Euh, <rire> puis, il n'y a pas de problème. On va tomber sur un site euh, du faux gouvernement, qu'on va saisir notre numéro d'assurance sociale, qu'on va par la suite donner ces données-là à des fraudeurs euh, qui, par la suite, vont vider notre compte en banque, peut-être. Donc, ce n'est pas ouais, ça qu'on souhaite. Ça. Euh, on a aussi, bon, le, le courriel de, de notre oncle d'Afrique, hein? On a, oui, tout, on, on a tous a... un oncle en Afrique qui, mmh. euh, qui, qui décède ou qui est en train de mourir et qui veut nous léguer sa grande fortune. On a <rire> tous cet oncle-là. Euh, fait que c'est ça, des fraudes, il y en a autant que de personnes qui existent. <rire> Donc, c'est pour ça qu'il faut être vigilant, mais il y a quand même des choses, qui, des signes comme, quand même qui sont évidents là, de savoir que c'est une fraude. Oui, mais ben, quand c'est trop beau pour être vrai... <rire> Souvent, c'est une fraude. Hein? Donc, justement, on parle donc en Afrique ou des trucs comme ça. C'était donc bien une belle histoire, ça, tout d'un coup. Euh, donc, oui. quand c'est trop beau pour être vrai, vraiment, il faut avoir les, les, les gros flashs. Ou aussi, quand que on, on, a un, on a une pression à agir rapidement, on a le besoin de régler le dossier rapidement, puis non, 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 rappelez pas, c'est tout de suite qu'il faut régler ça, c'est immédiatement. Donc là, je pense ici à des cas que justement, c'est le ministère du Revenu qui vous appelle ou un agent d'immigration parce que vous avez une dette ou peu importe, puis que là, la GRC est à vos trousses, messieurs, dames, vous devez engager un, un, une somme de 2000 pour régler votre dossier. Quand il y a de l'urgence d'agir habituellement, euh, oui, les, 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 les agences de recouvrement, ils sont des fois tannantes, mais pas aussi tannante que ça. C'est pas paye, faut t'aille payer dans cinq minutes, là. C'est pas ça. C'est ça, exactement. Donc, vraiment, ces deux choses-là, là, quand c'est trop beau pour être vrai et quand c'est urgent, il faut toujours se poser des petites questions. Et aussi, quelque chose que je remarque, parce que même, moi, j'en reçois beaucoup avec souvent mon courriel professionnel. Il mmh. y en a beaucoup qui passent par les courriels professionnels hein, pour nous envoyer des courriels, puis c'est souvent, ils ne sont pas personnalisés. Un message qui n'est pas personnalisé, Souvent, c'est un autre signe aussi. Là. Oui, exactement. Et aussi, justement, quand ça se passe par courriel ou des, 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 des trucs comme ça, souvent, on se rend compte en lisant l'adresse courriel que ça ne fait pas de sens. C'est, exemple, Google qui nous contacte. Puis, ce même pas une adresse Google. Euh, c'est une adresse Microsoft. On le sait que Microsoft et Google, ce pas des amis nécessairement dans la vie. Là. Euh, donc, ce n'est pas, pas logique. Donc, vraiment, valider l'expéditeur si ça fait du sens, si c'est quelqu'un qui est connu aussi au travers de tout ça. Hein? C'est le gouvernement du Canada puis le gouvernement du Québec vous contractera jamais via une adresse autre mail. Là. Jamais, jamais, jamais. Puis en fait, il vous contactera très rarement par courriel, hormis pour vous dire il y a quelque chose de déposé dans votre dossier ouais. ARC ou dans votre dossier Revenu Québec, mais jamais venez chercher de l'argent. Jamais, ça. jamais. C'est pour... Ça va être euh... Puis même les institutions, les institutions financières nous le disent aussi. Si vous recevez un courriel, c'est pas nous. Hum. Nous, on va vous appeler ou, comme tu dis, le courriel, c'est pour vous dire, vous avez un message, allez le voir. Mais c'est jamais la demande ne se fait jamais Exactement. On n'a jamais les informations spécifiques. C'est que quelque chose qui a été déposé dans le dossier, tout simplement, qui est à prendre en considération. Il y a aussi différents types d'arnaques qui sont ciblées sur certains types de populations plus spécifiques. 
Donc, je pense beaucoup aux personnes aînées. En fait, là, on a l'arnaque la, type grand-parent qu'on appelle. Donc, on a le, un jeune qui appelle son grand-père, euh, qui dit « Écoute, grand-papa, euh, j'ai un problème présentement. Je suis détenu au poste de police. Euh, j'ai besoin de, de, de sous pour payer ma caution. Je te passe l'agent. » Il y a un faux agent de police qui mm -hmm. parle, qui explique tout ça. Puis, euh, on indique, l'agent indique euh, à, aux grands-parents que quelqu'un va venir chercher à la maison la somme, la caution euh, à payer. Donc, euh, va, va directement tirer des sous. Et il y a aussi des arnaques de type confiance euh, qui se font, qui sont vues beaucoup plus comme de la fraude, en fait, à proprement parler. Donc, ça peut être euh, justement pour les personnes aînées, de la signature de documents. Mmh. Euh, ben écoute, euh, grand-papa, signe ça, s'il te plaît. Là, j'ai besoin de ta signature là-dessus. Questionnez-vous, posez les questions, cherchez à comprendre qu'est-ce qu'il y en est. Parce que peu importe, il existe toutes sortes de maltraitances financières, ça en fait partie, ça. Et lire aussi, on dit toujours, avant de signer un document, okay, toujours oui. le lire <rire> pour savoir c'est quoi qu'on signe. Mm. Donc, on parle aussi des personnes aînées, oui, c'est des personnes qui sont beaucoup très vulnérables. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de fraudes? Est-ce qu'il y a d'autres groupes d'âge aussi qui ben, sont... Euh... les nouveaux arrivants. Les nouveaux oui. arrivants aussi sont quand même cotés dans la, 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 la vulnérabilité parce que, justement, c'est un nouveau pays, d'autres mœurs, d'autres habitudes. Ce n'est pas les mêmes stratégies de consommation. Donc, ça fait beaucoup à penser, puis on ne connaît pas tout la, 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 comment mmh. que ro ça roule dans le pays, là, hein, quand on vient de, de, de nouvelles de nouvelle régions. Et aussi, bien, souvent, les fraudeurs ont quand même une capacité de parfois voir euh, certains enjeux. Euh, donc, des fois, si justement, euh, on peut vivre des situations un peu plus particulières ou qu'on fait des demandes de services dans certains types d'établissements à, à plusieurs répétitions, bien, ça se peut, oui, qu'on qu puisse être victime de fraude. La fraude, il y en a partout. C'est ça qu'il faut comprendre. Et tout dépendant dans la situation personnelle qu'on est, des fois, on peut être plus ouvert à cette fraude-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours... Mettre ses lunettes, ôter ses lunettes roses. Là. Hein? Arrêtez de croire que le monde, euh, le monde ne veut que du bien. Malheureusement, les fraudeurs sont là pour euh, pas le bien, malheureusement. Comme on dit, ne pas prendre de décision sur un coup de tête, ça s'applique pour ça aussi. Exact. Oui, comme exact. tu dis, des fois, on est dans des périodes où on est plus vulnérable et là, euh, plus facilement, on se laisse mm. embarquer dans ouais. toutes sortes de choses. Si jamais ça arrive et que là, on réalise, oups, je viens de faire une gaffe, je viens d'accepter quelque chose, je viens d'embarquer dans quelque chose. Comment et, on s'en sort? <rire> ben, en fait, là, souvent, les gens ont honte et ont peur de cette situation-là. Ils ne veulent pas en parler, ils ne veulent pas se dire « Mon Dieu, j'ai fait ça, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? » Ils vont me juger. Ils, ils vont garder ça pour eux autres. Ça, c'est systématique Puis c'est malheureusement humain de faire ça. Mais vraiment, la première action qu'il faut faire quand on est victime de fraude, c'est de contacter notre service de police pour vraiment ouvrir un dossier parce que le service de police a une vigie sur toutes les tentatives de fraude possibles sur le territoire. Et c'est sûr, si on ne les nomme pas, on n'est pas capable de faire des actions stratégiques pour les diminuer. Donc, la première étape est d'aller contacter son service de police. Et par la suite, ben, on a le Centre antifraude du Canada qui, euh, qui, à, à qui qu on doit contacter, dans le fond, pour nommer ces fraudes-là qui, eux, vont structurer des choses avec les services de police, avec les différents acteurs concernés, les institutions financières aussi au travers de tout ça. Et par la suite, ben, là, une fois que toutes ces étapes-là sont faites, c'est important, si on est vraiment victime d'une fraude, de pouvoir faire une vérification au niveau de son dossier de crédit. Hein? Mmh. Parce que si la personne a fait une fraude, elle a possiblement vos informations personnelles. Et maintenant, avec un numéro d'assurance sociale, un numéro de téléphone euh, et un nom, on est capable d'aller ouvrir un compte dans une institution financière et de demander une carte de crédit. Et aussi, ils peuvent détruire notre crédit, ça donne une bonne réputation. Les autres font n'importe quoi et ils Exactement. peuvent détruire notre réputation. C'est pour ça qu'en allant valider notre dossier de crédit, on est capable de voir les dernières transactions qui se font, les derniers appels au crédit qui se font. Donc, il y a toujours un historique de consommation du crédit et de valider aussi nos comptes parce que ça se peut. Oups! Hey, il y a un compte à la Banque de Nouvelle-Écosse. Pourquoi? Pourquoi j'ai un, bon, un compte ouvert à une Banque de Nouvelle-Écosse? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ben c'est ça. Il y a peut-être quelqu'un qui a profité des, des informations. 
Puis on s'entend, bien, il y a eu quand même beaucoup de fuites de données dans les dernières années, un peu partout, dans diverses organisations. fait que ça fait en sorte qu'on est encore plus fragile, malheureusement, à l'heure actuelle, face à, face à tout ça. Et oui, puis là, c'est ça, si quelqu'un nous vole notre identité, qui fait des transactions, nous autres, après ça, on vient pour en faire une. Notre compte a peut-être été oui. bloqué à cause de ça. Puis là, c'est tous les autres problèmes oui. autour de ça qui vont se créer. Exactement, exactement. Puis ça, c'est sans parler. Si, parce, si notre compte est bloqué, ça, ça se règle relativement rapidement à un moment donné en institution financière, mais c'est davantage au niveau gouvernemental que là, si justement on a une fraude ou une double identité qui s'est créée en termes de, 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 des notions gouvernementales, donc quelqu'un qui a peut-être une autre adresse à notre nom avec notre numéro d'assurance sociale puis qui réclame des crédits pour vous, ben c'est encore... <rire> C'est encore un autre beau problème, puis c'est ça, avec le gouvernement, bien, c'est pas simple de vraiment trouver là, la, la, la véritable personne pour avoir euh, traité beaucoup de dossiers là, dans la dernière année à ce niveau-là. C'est pas facile de valider le, le, l'identité de la personne là, auprès des instances gouvernementales. Donc, important de le dire si on est, si on est euh, victime d'une fraude, même si on est gêné, il faut se dire on n'est pas les seuls oui, qui se sont déjà fait frauder. Vraiment, le centre antifraude, là, euh, c'est quelque chose qu'ils nomment et qui, qui, qui les concerne. En fait, les gens ne sont pas tentés à les contacter ou à contacter les services de police parce qu'il faut comprendre que là, à l'heure actuelle, il y a un certain pourcentage de fraude qui est relativement minime, mais à chaque jour, on reçoit un courriel de fraude. Oui. Hein? oui. À chaque jour, on a une tentative de fraude. Et d'une certaine façon, à 100 dans la pièce, ici, on a est déjà été affecté par la Bien, fraude. J'en souffre. Je pense à que... Je pense à toutes les... Peut-être, peut-être pas tous les jours, mais à toutes les semaines, j'en mmh. reçois. J'en exactement. Reçois. exactement. Dire, tu n'as pas payé ton loyer. Tu étais convoqué en cours. <rire> <rire> Mon Dieu Seigneur, hein? <rire> Donc, c'est ça. Fait que vraiment de pouvoir les nommer. Euh, Puis c'est sûr, quand on se met la main dans l'engrelage, ben, c'est vraiment là qu'il faut réagir, contacter le service de police parce qu'il y a des choses structurantes qui peuvent être mises autour de vous pour faire en sorte de, de, d'assurer votre protection d'identité, c'est ça le, le, le plus important. Puis la plainte aussi va aider les policiers peut-être à retrouver les fraudeurs aussi. 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 Toutes les gens qui sont fraudés portent plainte, ils vont Exactement. plus facilement retracer le fraudeur. Oui, par contre, c'est sûr et certain, beaucoup de fraudeurs sont à l'extérieur du pays, donc il y a quand même des bons enjeux pour l'équipe euh, policière, ouais. mais veut, veut pas, tout est arrimé là, pour euh, justement essayer de trouver là, le... le, le, le le, le, le maître ultime de tout ça. <rire> ben c'est ça l'impact un peu, je pense, de la nouvelle technologie. Mm. Mais non, n'importe qui peut nous frauder, même si ils sont pas sur dans le pays, sur le territoire. Fait que c'est pour ça que tu es encore plus Exactement. prudent, parce que si tu te fais frauder par quelqu'un qui est en Afrique ou en Australie, c'est un petit peu dur. De... <rire> c'est pas les mêmes lois, c'est, c'est, pas... c'est pas les mêmes enjeux. C'est, ça. c'est, c'est, c'est dur de se faire entendre en Australie, euh, etc., etc. Donc, effectivement, c'est, c'est, c'est... Fait que c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner par des professionnels à ce niveau-là. Et en cas de doute, euh, oui. Ben, n'hésitez pas à en parler. La CEF est disponible pour ça. Vous recevez un courriel, vous n'êtes pas certain, vous pouvez nous contacter. Ça va nous faire plaisir de vous dire non, non, ouvrez pas ça. <rire> oui, oui, c'est ça. C'est ça, on n'est pas sûr. Des fois, on n'est pas sûr. Si tu es un arnaque, si tu n'es pas un arnaque, on est peut-être mieux de poser la question avant exact. de prendre une décision par nous-mêmes, puis justement, après ça, de se mettre les pieds mmh. d'un plat. Et... Tout à fait. Ben. Merci beaucoup, Hélène, encore pour ces Merci ces infiniment. Puis une c'est... prochaine formation existera pour oh, la oui. fraude. Euh, donc, j'en dirai pas plus. Suivez la page de la CEF. Par contre, il va y avoir des belles annonces dans les prochaines semaines. Mais ça risque d'être au mois de juin une nouvelle formation sur la fraude qui va être offerte juste ici dans la vallée de la Matapédia. Ça fait que ça, ça va être intéressant. Mais nous, on n'a pas fini parce ben qu'on non. va se retrouver pour une dernière chronique. Parce que la saison achève, mais il va nous rester encore une chronique. Ben oui, tout à fait. Là, on va parler d'anxiété financière. On a parlé de tous les problèmes financiers qui existent, ou presque, à peu près. Mais fait non. que là, on va justement faire un petit wrap-up de tout ça et expliquer que oui, on peut vivre de l'anxiété financière. On va regarder ça le mois prochain. Merci beaucoup, Hélène. Merci.